Buenos días, el día de hoy estamos con Gabriela Moravska Stanetska, vicepresidenta del partido Viosna. Muchas gracias por darnos esta entrevista. Bienvenidos. ¿Por qué justo en este momento Viosna? Por un lado, Viosna es una respuesta a lo que está pasando en Polonia durante eh, de, el gobierno de PiS. Por otro lado, desde hace muchos años la escena política en Polonia es muy polarizada. Existen eh, dos partidos políticos, el PiS populista de extrema derecha y la eh, PO, Plataforma Ciudadanos, conservadora de centro derecha. Falta un partido eh, progresista que responda a los desafíos del mundo moderno y globalizado, que apueste por comunidad y eh, po, en la que el hombre es el más importante y no pueda dejar eh, a nadie atrás. Y este es el mensaje de Viosna. ¿Podrá Viosna quitarle votos al Partido Ley y Justicia? ¿O solamente le quitará votos a la coalición europea? Creo que después de más de tres años de gobiernos de, de PiS, muchos electores cre, eh, que confiaron eh, en este partido y esperaban reformas reales se sienten decep decepcionados, eh, ya que PiS fue votada no solamente las, por los populistas, nacionalistas o católicos empedernidos. El partido fue también votado por la gente que se sentía decepcionada por varios motivos. Confiamos que tales electores puedan por nosotros. Merece la pena indicar que PIS tomó una gran parte del electorado izquierdista. Es posible que Viosna tomará eh, los votos a a la coalición europea, probablemente un pequeño porcentaje sí, eh, porque nosotros, eh, per, pero eh, la coalición no se verá perjudicada, ya que alcanzando el techo de cristal, eh, que no podrá romper. Eh, paradójicamente esto puede fortalecerla porque nosotros ganaremos los, voto de, los votos de aquellos eh, votantes que no votarían por, PO, por la coalición europea. Sin embargo, nuestro mayor objetivo es animar a los votantes que no suelen votar. Son el eh, 50% eh, y, las en, eh, y en las elecciones eh, a Parlamento Europeo, 75%. Queremos animar a los jóvenes presentándoles una oferta de sociedad moderna a la, a la altura de Europa del siglo XXI. Por ello, sobre todo, nos encontramos eh, con la gente, eh, viajamos, eh, visitamos ciudades y pueblos, respondemos a las preguntas explicamos lo importante que es votar para, para la vida de los ciudadanos y para la comunidad. Eh, intentamos convencer a la gente que su voto cuenta. Hace poco, el líder de su partido estuvo en una reunión del Partido de Socialistas Europeos. Eh, ¿Podemos esperar que se va a ubicar en este lado, en el Parlamento Europeo? Viosna colabora con todos los centros, partidos y facciones pro-democráticas en, en el Parlamento Europeo. No tomamos ninguna decisión con respecto a unirse al, del, a la familia de partidos europeos y veremos cuál será su estructura en el nuevo Parlamento Europeo. ¿Cuáles considera usted que son los tres principales puntos de su partido? ¿Cuáles son estas prioridades? El primero, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Deben ser una prioridad y parte integral de todas las políticas públicas. El medio ambiente seguro es la condición de bienestar. Segundo, libertad e igualdad. E igualdad. Todos tienen derecho a vivir de acuerdo con sus creencias, valores y fe, siempre que no violen los derechos de los demás. Eh, la base de una sociedad eh, justa es la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas. Todos tienen las mismas oportunidades, los mismos derechos 
sin discriminación por cualquier razón. Y tercero, el Estado de Derecho. El cumplimiento de las reglas comunes establecidas es una condición para que un Estado funcione bien, sea duradero y justo, así como garance nuestros derechos y libertades. ¿A qué cree que se deba esa campaña del Partido Ley y Justicia en contra de, la, de los grupos LGBT? Hmm. Supongo que se trata más de lucha contra la coalición europea. Jarosław Kaczyński se da cuenta eh, de que en la coalición la actitud eh, hacia la cuestión de LGBT es ambigua y quería aprovecharlo para poner en duda eh, la unidad de la coalición europea. Eh, al mismo tiempo, Jarosław Kaczyński repite la maniobra de 2015, es decir, indica el enemigo común. En aquel tiempo indicó a los polacos los refugiados, que paradójicamente no había en Polonia. Ahora afirma que los homosexuales y lesbianas eh, pueden cumplir el mismo papel. A él ya se unió con la Iglesia Católica, que de alguna manera quiere cubrir eh, el asunto de pedofilia. Kaczyński y la Iglesia quieren dividir la sociedad polaca, pero estamos convencidos que, de que no lo logren. El año pasado se hablaba de una posible colaboración eh, de Macron con eh, Robert Biedron. Eh, incluso se llegó a decir que Robert Biedron era el Macron polaco, algo que sucedía también en varios países. Se buscaba el Macron. Eh, ¿Cuál es ahora la posición de Robert Biedron Pareciera que esta no es, este no es el mejor momento para identificarse con Macron. El presidente de Francia pide a los europeos que revivan Europa en torno a tres ambiciones. Libertad, protección y progreso. En el llamamiento publicado en el sitio web del Palacio del Eliseo, en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea, subraya que la Unión Europea es en un éxito histórico, la reconciliación del continente devastado por la eh, Segunda Guerra Mundial, eh, que eh, la Unión Europea son eh, miles de proyectos de la vida cotidiana que han cambiado la vida de millones de personas. Y necesitamos de Europa fuerte, capaz de responder a las necesidades de los europeos. Pero también presidente Macron nos recuerda que ni Europa ni la paz se dan de una vez por todas. Debemos comprometerlos a defender su libertad. Wiosna percibe Europa de la mis misma manera. Por eso, con mucha responsabilidad, escogemos nuestros candidatos al par Parlamento Europeo para que desde el primer día de su mandato eh, sean listos para trabajar y implementar las políticas eh, progresivas. Aumento al salario de los maestros, 500 slotis para todos los niños, o una jubilación mínima. ¿Cómo piensa eh, pues, cubrir todos estos gastos, Biosna? Todas nuestras políticas se han calculado detalladamente y se han planeado a largo plazo, ya que Polonia es capaz de llevar una política social responsable conforme de los estándares europeos. No podemos dejar atrás ningunos grupos, sobre todo tan importantes como profesores, que hoy en día ganan tan solo 400 euros neto al mes. Uno de los puntos importantes de nuestro programa es la digitalización y eliminación de procedimientos innecesarios que tra traerán grandes ahorros para eh, el Estado y, y economía. Queremos por fin facilitar las inversiones en fuentes de energía re renovables, lo que permitirá el flujo de fondos adicionales, por ejemplo, inversores de España. ¿Qué tipo de estrategias, de alianzas, podemos esperar de Biosna? Eh, porque pues, hay otros partidos, como por ejemplo Vox eh, de España, que ya está buscando alianza con el partido Ley y Justicia. Eh, de hecho, estuvo eh, este, este mes, estuvo aquí en Polonia. Eh, ¿Qué podemos esperar? ¿De qué manera va a contrarrestar esto Biosna? 
Creo que las sociedades europeas ya han olvidado a lo que puede llevar el nacionalismo. En Polonia, Hungría, Italia, Francia también. En España han transcurrido más de 40 años desde el fin de la dictadura del general Franco. Durante este tiempo crecieron dos generaciones nuevas que conocen este concepto solo de los libros sobre historia. Supongo que este es el motivo por el cual renace la extrema derecha eh, y la popularidad de Vox y Santiago Abascala. La situación en Italia es parecida. El, allí tienen a Matteo Salvini y el movimiento Cinco Estrellas. En Hungría tienen Víctor Orbán, en Francia Marine Le Pen y en Polonia Kaczynski y eh, Ley Justicia. Todos ellos tienen como objetivo destruir la Unión Europea. Le dicen a eh, la gente que al retirarse de la comunidad o distanciarse de ella están defendiendo su propia identidad. Por eso eh, hay que explicar a la sociedad que ningún país por separado tendrá éxito en el mundo moderno donde son las grandes potencias que toman las decisiones. Pero de alianzas veremos, esperamos. ¿Regionalismos o nacionalismos? Al nacionalismo le decimos un rotundo no. El nacionalismo llevó a la guerra más sangrienta en la historia de la humanidad, en la que murieron 6 millones de polacos. El nacionalismo tarde o temprano lleva al conflicto y a la guerra. No podemos permitir que se repita la situación de los años 20 del siglo pasado. Regionalismo, sí. Robert Biedroń y otros miembros del partido tienen mucha experiencia de los gobiernos regionales. Por eso creemos en la Europa de regiones. Y por eso Robert Biedroń ha presentado nuestra propuesta de dirigir los fondos europeo, europeos directamente eh, a regiones. Nuestra idea la apoyan cada vez más políticos europeos y hablamos de ello hace eh, unas semanas en Madrid. Usted vive en Silesia, una de las regiones más importantes políticamente en Polonia. Eh, una de las propuestas de su partido es que el lenguaje silesiano, que ahora se le conoce como etnolengua, sea conocida eh, bueno, por el gobierno, reconocida más bien, como una lengua. ¿Cuál es la relevancia de este tema? Esto es extremadamente importante para más de 800.000 personas que declararon la nacionalidad silesiana. Más de medio millón de habitantes de Silesia habla eh, esta lengua. El Consejo de Europa ya en eh, 2009 aconsejó al gobierno polaco que entable un diálogo con la comunidad en Silesia y que emprenda actividades para proteger la cultura, la, eh, el idioma y la identidad silesiana. No podemos olvidar que en los años 1919-1921 los silesianos iniciaron tres levantamientos con el fin de unirse a Polonia cuando Silesia durante siglos eh, se había aliado fuera del pola esto, estado polaco. Eh, Silesia se, ga se ganó ser parte de Polonia. Por eso a esta comunidad le corresponde protección de su cultura y su identidad y su lengua. Para esta región eh, minera, es muy importante cultural y económicamente el carbón. Eh, ¿De qué manera se podrá reducir el uso del carbón? ¿Es esto posible? Eh, ¿Cuál será entonces la estrategia de Biosna en este caso? Es uno de los mitos sobre Silesia. Tan eh, recientemente como en, dos, en 1990, 400.000 persona, personas trabajaban en la minería, mientras que en 2018 
solo 82 mil, de dos que 62 mil bajo la tierra. La descarbonización es un hecho. Debemos invertir en fuentes de energía renovables. No es un capricho, es necesidad. Nos encontramos frente al peligro de cambio grave del clima relacionado con el calentamiento global. Todos estamos obligados a prevenirlo. Para no importar el carbón, tenemos que reducir la proporción de carbón en el sector energético, ya que nuestro sector energético está basado en gran medida en el carbón. No debemos construir, no debemos construir bloques de carbón, podemos usar gas que pueda satisfacer nuestras necesidades. Los eh, hogares, que son la principal fuente de smog, deben calentarse con gas y con energía renovable. Veo aquí el gran papel del estado que puede apoyar tal transformación, tal transformación energética. Viosna seguramente lo hará cuando gane las elecciones. Como usted bien ha dicho, en Europa estamos viendo el crecimiento bueno, de los nacionalismos, eh, sociedades también un poco polarizadas. Eh, un movimiento quizás, ¿cómo llamarle? Reaccionario. Eh, ¿De qué manera se está viviendo esto en Polonia? ¿Y cómo lidian con ello los políticos? Mm. La sociedad polaca no es eh, ni polarizada ni conservadora. Son los políticos que de esta forma juegan, juegan sus disputas políticas y crean disputas para ganar el electorado y ganar las elecciones. La sociedad polaca ya está cansada con ello y lo vemos en todos los estudios. ¿Llegará la primavera polaca a otros países europeos? <risa> Así esperamos. La semana pasada en Eslovaquia, la primera ronda de las elecciones presidenciales la ganó la política progresista Zuzanna Chaputova, defensora de aborto, los derechos de las mujeres y las personas LGBT. En toda Europa vemos los primeros indicios de cambios. Los votantes votan cada vez más por políticos progresistas. Están cansados de la forma de la que los partidos políticos antiguos eh, hacen la política. Uno de nuestros candidatos a Parlamento Europeo es Zbigniew Bujak, quien junto con Lech Wałęsa derrocó el sistema anterior. Se ha unido a nosotros porque ve en Wiosna el mismo entusiasmo que había en Solidarność hace 30 años. Creemos que, igual que en aquellos tiempos, la primavera vendrá a Europa desde Polonia. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias.